ஹாய் எவ்ரிமன் இன்னைக்கு வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னாக்கா ஓஇஇ அதாவது ஓவரால் எக்யூப்மெண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஓஇஇ அப்படின்றது வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து யாருமே வந்து கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் இப்போ தான் வந்து புதுசாக கேள்விப்படுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஓஇஇ அப்படின்றது வந்து எல்லா மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லுமே ஓஇஇ அப்படின்றது வந்து முக்கியமான ஒன்று ஸோ அந்த ஓஇஇ அப்படின்னா என்னன்றதை பற்றியும் அந்த ஓஇஇ எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் அதனுடைய கால்குலேஷன் பண்ணுறதால அதனுடைய யூசஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பற்றியும் தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வே பக்கத்தில் ஒரு பில் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஓஇஇ ஓஇஇ அப்படின்னாக்கா அதோடய அப்ரியேஷன் வந்து ஓவரால் எக்யூப்மெண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஓஇஇ அப்படின்றத வந்து டிஇஇபி அப்படின்னு சொல்லியும் வந்து குறிப்பிடுவாங்க ஸோ டிஇஇபி அப்படின்னாக்கா டோட்டல் எஃபெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது எக்யூப்மெண்ட்டுடைய ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுறது தான் வந்து டிஇஇபி ஓஇஇனா என்ன அப்படின்றத எக்ஸ்பிளேஷன் பார்த்துடலாம் ஓஇஇ அப்படின்னாக்கா ஓவரால் எக்யூப்மெண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஈஸ் a gold standard for measuring manufacturing productivity அதாவது productivity அளவிட கூடிய ஒரு calculation தான் வந்து OEE the percentage of manufacturing time that is a truly productive and OEE score 100% of means you are manufacturing only good parts as fast as possible with no stop time அதாவது தமிழ் என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஒட்டுமொத்த உபகரண செயல்திறன் என்பது உற்பத்தி உற்பத்தி திறனை அளவிடுவதற்கான தரம் குவாலிட்டி இது உண்மையிலே வந்து உற்பத்தி செய்யும் உற்பத்தி நேரத்துடைய சதவீதம் அடையாளம் காட்டுகிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓஇ என்றால் நல்ல உதிரி பாகங்களை மட்டுமே வந்து உருவாக்குறோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து விரைவாக எந்த நிறுத்த நேர இடைவெளியும் இல்லாமல் வந்து உற்பத்தி செய்கிறோம் அப்படின்றது வந்து பொருள் அதாவது ஓஇ அப்படின்னாக்கா ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து எவ்வளோ பார்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதாவது அவங்கள்ட்ட இருக்கிற மெஷின்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு எந்த அளவுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அந்த மேன் பவர் அண்ட் இருக்கிற என்விரான்மெண்ட் பார்ட்ஸ் மேன் பவரை வச்சு அவங்க எந்த அளவுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது அதனுடைய கெப்பாசிட்டி அவுட்புட் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி எத்தனை பர்சன்டேஜ் தான் வந்து அவங்களால எடுக்க முடியறத விட இப்போ ஆக்சுவலாக எவ்வளோ எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஓவரால் எக்யூப்மெண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் அதாவது பிளான் வேல்யூ விசஸ் ஆக்சுவல் வேல்யூ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த பிளான் பண்ணுறது மாதிரி இப்போ ஒரு பிளான் பண்ணுறாங்க ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பார்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் இவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு அவுட்புட் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது தான் வந்து இவங்களால் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னாக்கா அந்த நூற்றி ஐம்பது ஷார்ட்டேஜ் வந்து எதில் போகுது எப்படி போகுது ஏன் அவங்களால வந்து அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை வந்து ஃபுல்லாக அச்சீவ் பண்ண முடியல அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிற கால்குலேஷன் இப்போ தான் வந்து ஓவரால் எக்யூப்மெண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஸோ இங்கே வந்து அந்த ஓஇ வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா அவங்க பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கிற வேல்யூ நம்ம ஆக்சுவல் வேல்யூ அதாவது ஐநூறு வந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வைக்க முடியும் அப்படின்ற அவங்க சொன்ன வேல்யூ நம்ம ஐநூறு நம்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டோம் அதாவது அவங்க சொன்ன வேல்யூ வந்து கரெக்டாக அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஓஇ வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஐநூறு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் முந்நூற்றம்பது தான் ப்ரொடியூ ஆக்சுவல் எடுக்கிறாங்க அவுட்புட் எடுக்கிறாங்கன்றப்போ ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஓஇ பர்சன்டேஜ் வந்து குறையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்லேருந்து குறையும் ஸோ அது எதனால் குறையுது எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸால் குறையுது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி அதை ச சால்வ் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறது மூலயமா ஓஇஇயோட பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஓஇஇயோடைய ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஓஇஇ ஈக்குவல் டு அவைலபிலிட்டி இன்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்ட்டு குவாலிட்டி அதாவது அவைலபிலிட்டி அப்படின்னாக்கா இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து எவ்வளோ மெஷின்ஸ் இருக்குது அந்த மெஷின்ஸால் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் எந்த வித டிஃபெக்ட்ஸு ப்ராப்ளம்ஸு பிரேக் டைம் எதுவும் இல்லாமல் ஒரு மெஷினால் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் எவ்வளோ நம்பர் வந்து அவுட்புட் எடுக்க முடியும் அப்படின்றத ஒரு பிளானிங்கில் கொடுக்குறது தான் வந்து அவைலபிலிட்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம கொடுக்குற மேன் பவரோ அல்லது வந்து ப்ராசஸோ வந்து எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக ரன் ஆகி நமக்கு அந்த அவுட்புட் எடுக்க வைக்கிது அப்படின்றது தான் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றது மேன் பவர் அப்புறம் ப்ராசஸ் அப்புறம் மெட்டீரியல் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து குறிக்கும் குவாலிட்டி அப்படின்றது வந்து
அவுட்புட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதும் எவ்வளோ அவுட்புட் வந்து நம்ம மேன் பவர் யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதும் அது எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குது டிஃபெக்ட் இல்லாமல் இருக்குது எவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்குது அப்படின்றது இந்த மூணு டிபெண்ட் பண்ணி தான் வந்து ஓவரால் எக்யூப்மெண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் அப்படின்றது வந்து பேஸ் ஆகி இருக்குது ஸோ ஓஇஇ அப்படின்றது வந்து ஏபிக்யூ அப்படின்னு ஷார்ட் ஃபார்மில் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அவைலபிலிட்டி அப்படின்றது வந்து ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் டைம் டிவைடட் பை பிளான் ப்ரொடக்ஷன் டைம் அதாவது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டைம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் டைம் வந்து எட்டு ஹவர் வந்து ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு வந்து எட்டு ஹவர் இருக்குது அதுதான் வந்து ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் டைம் பிளான் ப்ரொடக்ஷன் டைம் அப்படின்றது வந்து அவங்களுடைய பிரேக் டைம் லன்ச் டைம் டீ பிரேக் லன்ச் பிரேக் இதெல்லாம் தவிர்த்து அவங்க மற்ற டைமில் வந்து எவ்வளோ நம்பர் வந்து எவ்வளோ டைம் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் வந்து ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் டைம் பிளான்டு ப்ரொடக்ஷன் டைம் வந்து எவ்வளோ டைம் வந்து அவங்க வந்து எட்டு ஹவர் இருக்குது அப்படின்றது தான் வந்து பிளான்டு ப்ரொடக்ஷன் டைம் ஸோ ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் டைம் வந்து பிளான் ப்ரொடக்ஷன் டைம் விட கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அது வந்து மேலே வந்துடும் பிளான் ப்ரொடக்ஷன் டைம் வந்து கீழே வந்துடும் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் ரேட்டுக்கும் ஐடியல் ப்ரொடக்ஷன் ரேட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் குவாலிட்டி அப்படின்றது வந்து குட் பார்ட்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் எவ்வளோ நல்ல பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க மொத்தமாக எவ்வளோ பார்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அது ரெண்டுத்துக்குள்ள ரேஷியோ தான் வந்து குவாலிட்டி ஸோ ஏபிக்யூ அப்படின்றது வந்து ரேஷியோ பிட்வீன் ஆக்சுவல் பிளான் வெர்சஸ் ஆக்சுவல் அதுதான் வந்து ஓஇஇ ஸோ இங்கே ஏ அப்படின்றது வந்து அவைலபிலிட்டி பி அப்படின்றது பர்ஃபார்மன்ஸ் கியூ அப்படின்றது வந்து குவாலிட்டி ரேட் மூணுமே வந்து பர்சன்டேஜில் தான் வந்து டினோட் பண்ணி சொல்லுவோம் ஸோ ஓஇஇ கேல்குலேஷன் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷிஃப்ட் டைம் வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா அதனுடைய மினிட்ஸ் வந்து எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஆறு எட்டு நாற்பத்தி எட்டு நானூற்றி எண்பது நிமிஷம் வந்து இருக்குது ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு டீ பிரேக் வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் அது வந்து ரெண்டு டீ பிரேக் ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு ரெண்டு டீ பிரேக் வரும் ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து டீ பிரேக் போயிடுது தேர்ட் ஒன் வந்து மீல்ஸ் பிரேக் சாப்பாட்டுக்கு வந்து ஒரு முப்பது நிமிஷம் வந்து பிரேக் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஒரு முப்பது நிமிஷம் இங்கே வந்து டவுன் டைம் டவுன் டைம் அப்படின்றது வந்து பிரேக் டவுன் டைம் இது வந்து மெட்டீரியல் ஷார்ட்டேஜாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து மெஷின் பிரேக் டவுனாக இருக்கலாம் இல்லை வேற என்னென்ன டவுன் டைம் பிரேக் டவுன் டைம் இருக்கோ அது வந்து ஃபார்ட்டி செவன் மினிட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அது வந்து ஃபார்ட்டி செவன் மினிட்ஸ் ஐடியல் ரன் டைம் வந்து அப்போ அந்த கப் மெஷினால் அறுபது பீஸ் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது வந்து அதனுடைய பிளானிங் வேல்யூ ஸோ அதான் வந்து ஐடியல் ரன் டைம் டோட்டல் பீசஸ் அப்படின்றப்போ பத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஓரு பீசஸ் வந்து அவங்க வந்து ஆக்சுவல் அவுட்புட் வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்றப்போ ரிஜெக்ஷன் வந்து நானூற்றி இருபத்தி மூணு பீசஸ் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகுது அதாவது பத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஓரு பீஸில் நானூற்றி இருபத்தி மூணு பீஸ் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகுது ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஓஇ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவைலபிலிட்டி கால்குலேட் பண்ணணும் அவைலபிலிட்டி அப்படின்றது வந்து ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் டைம் டிவைடட் பை பிளான் ப்ரொடக்ஷன் டைம் ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் டைம் அப்படின்றது வந்து பிளான் ப்ரொடக்ஷன் டைமில் அந்த ஸ்டாப் டைமை கழிச்சதை தான் வந்து ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் டைம் ஸோ ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் டைம் ஈக்குவல் டு பிளான் ப்ரொடக்ஷன் டைம் மைனஸ் ஸ்டாப் டைம் இங்கே செகண்ட் ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்கிறது ஸ்கை ப்ளூ கலரில் கொடுத்து பார்த்தோம்னா டோட்டலாக வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ஈக்குவல் டு த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ மினிட்ஸ் தான் வந்து ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் டைம் பிளான் ப்ரொடக்ஷன் டைம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா டோட்டல் டைம் ஷிஃப்ட் டைம் வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் அதாவது நானூற்றி எண்பது நிமிஷத்தில் டீ பிரேக் முப்பது நிமிஷமும் சாப்பாடு பிரேக் முப்பது நிமிஷமும் கழிச்சு வர்றது தான் வந்து பிளான்டு ப்ரொடக்ஷன் டைம் அதாவது இந்த பிரேக்ஸ் எல்லாம் போக மற்ற டைமில் வந்து அவங்க ஃபுல்லாக அவுட் புட் எடுத்தாகணும் அப்படின்றது தான் பிளான் ப்ரொடக்ஷன் டைம் ஃபோர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் டைம் வந்து அந்த ஃபோர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்து பிரேக் டவுன் ஆகிற டைம் ஸ்டாப் டவுன் டைம் கழிச்சு வர்றது தான் வந்து ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் டைம் அதாவது அந்த பிரேக் டவுன் டைம்லாம் போய் இவ்வளோ தான் நம்மளால் ரன் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்றது தான் ஆக்சுவல் பிளான் அப்படின்றது வந்து பிளான்டு வேல்யூ ஆக்சுவல் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணி எடுக்கிற அவுட் புட் அதுதான் வந்து ஆக்சுவல் ஸோ இங்கே ஷிஃப்ட் டைம் வந்து
ஐடியல் ப்ரொடக்ஷன் ரேட் வந்து ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் டைம் இன்ட்டு ரன் குவான்டிட்டி அதான் ஐடியல் ப்ரொடக்ஷன் ரேட் ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் ரேட் வந்து நமக்கு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க பத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஒரு பீசஸ் வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து அவுட்புட் எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஐடியல் ப்ரொடக்ஷன் ரேட் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து அறுபது பீஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் ஐடியல் ரன் டைமு ஸோ இவ அவங்க கொடுத்த கணக்கு படி பார்த்தோம்னாக்கா ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் டைம் நான் ஆல்ரெடி ஃபைன் பண்ணது முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி மூணு நிமிஷம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரன் ஆகிருக்கு மிஷின் ரன் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு அறுபது பீசஸ்னாக்கா முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு நிமிஷத்துக்கு த்ரீ செவன்டி த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ எயிட்டி பீசஸ் வந்து ஐடியல் ப்ரொடக்ஷன் ரேட் ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் ரேட் டிவைட் பை ஐடியல் ப்ரொடக்ஷன் ரேட் பத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஒன்று டிவைடட் பை இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பது பீஸ் ஸோ நைன்டீன் தௌசண்ட் செவன் டூ டுவெண்ட் டிவைட் பை டபுள் டூ த்ரீ எயிட் ஜீரோ ரெண்டுத்துக்கும் வந்து சால்வ் பண்ணணும்னாக்கா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் டபுள் ஒன் அதாவது எண்பத்தி ஆறு புள்ளி பதினோரு சதவீதம் வரும் ஸோ நம்ம வந்து அவைலபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு தேர்ட் ஒன் வந்து குவாலிட்டி குவாலிட்டி அப்படின்றப்போ குட் பார்ட்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் குட் பார்ட்ஸ் அப்படின்றப்போ மொத்தமாக அவன் அவுட் புட் வந்து பத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஒன்று அதில் ரிஜெக்ஷன் வந்து நானூற்றி இருபத்தி மூணு பீசஸ் வந்து ரிஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ பத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நானூற்றி இருபத்தி மூணு பீஸ்னாக்கா பதினெட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பீஸ் தான் ஓகே பீசஸ் ஸோ அந்த குட் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா பதினெட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி டோட்டல் பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் வந்து பத்தொம்பது எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் ரேஷியோ எடுத்தோம்னாக்கா எயிட்டீன் எயிட் ஃபோர் எயிட் டிவைட் பை நைன்டீன் செவன் ரேஷியோ வந்து 97.8% செவன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குவாலிட்டி வரும் ஸோ இப்போ நம்ம இது மூணுத்தையுமே அவைலபிலிட்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் குவாலிட்டி மூணுத்துலேயுமே வந்து மூணு வேலையுமே கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ அது வந்து ஓஇ ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஓஇ ஈக்குவல் டு அவைலபிலிட்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் குவாலிட்டி மூணுத்தையும் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் அவைலபிலிட்டி வந்து நம்ம பாயிண்ட் ட்ரிபிள் எயிட் ஒன் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் டபுள் ஒன் குவாலிட்டி வந்து பாயிண்ட் நைன் செவன் எயிட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ இது ஓஇ ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணோம்னா ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு கியூ ஈக்குவல் டு மூணு வேல்யூமே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் செவன் ஒன் அப்படின்னு வரும் ஸோ பர்சன்டேஜில் பார்த்தோம்னாக்கா செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பர்சன்டேஜ் வரும் ஸோ இதுதான் வந்து ஓஇஇ வேல்யூ ஸோ நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம வந்து அவுட் புட் எடுக்க முடியுது ஸோ அப்போ வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு வந்து லாஸஸ் ஆகுது ஸோ இப்படி ரன் பண்ணுறது மூலயமா நம்மளுடைய கம்பெனிக்கு தான் நம்ம வந்து லாஸஸ் ஆகுது ஸோ மேன் பவருக்கும் சார்ஜஸ் கொடுக்குறாங்க மிஷினுக்கு எல்லா பவர் சப்ளை அதுக்கான காஸ்ட் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு பட் நமக்கான அவுட் புட் வந்து கம்மியாக வருது இதுதான் வந்து ஓஇஇ கால்குலேஷன் மூலயமா நம்ம வந்து அதனுடைய ஓவரால் எக்யூப்மெண்ட்டுடைய எஃபெக்டிவ்னஸை இந்த மாதிரி தான் ஈஸியாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து ஓஇஇ கால்குலேஷன் இது எல்லா மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியுமே எல்லா அவுட் புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லுமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி அதனுடைய ஓஇஇ லெவல் அதாவது எவ்வளோ வந்து நம்மளால் மேக்சிமம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்களோ அதுக்கும் நம்ம எவ்வளோ லாஸ்ட்டாக ஆக்சுவலாக வெளியே அவுட் புட் எடுக்கிறோம் அப்படின்றதுக்கும் உள்ள ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஓஇஇ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே ஓஇஇ வந்து செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பர்சன்டேஜ் இந்த வே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஓஇஇ என்னுடைய லாசஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு ஆறு பிக் லாசஸாக சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளான் டவுன் டைம் அடுத்தது வந்து பிரேக் டவுன்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து அவைலபிலிட்டியில் வரும் தேர்ட் ஒன் வந்து மைனர் ஸ்டாப் ஸ்பீட் லாஸ் இது ரெண்டுமே வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது மேன் பவரால் வந்து நடக்கக்கூடிய லாசஸ் வந்து தான் வந்து மைனர் ஸ்டாப் ஸ்பீட் லாசஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ரிஜெக்ட் அண்ட் ரிஜெக்ட்ஸ் ஆன் ஸ்டார்ட் அப் இது வ